வணக்கம் நேயர்களே இது மக்கள் கடவுள் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி நேர்களை இந்த விவாதத்தில் எடுக்கக்கூடிய தலைப்பானது பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூட நடவடிக்கை என தமிழக அரசு முடிவு செய்திருக்கிறது இந்த முடிவு பல்வேறு பள்ளிகளிலும் மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கான யுக்தியாக பார்க்கப்படுகிறது என்பது என்று சொன்னால் வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் கூட இன்றைக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டிருக்கிறது ஏறக்குறைய கோடை விடுமுறை ஒரு மாத காலங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிற இந்த நிலையில் இன்றைக்கு பள்ளிகளில் அனைத்தையும் விதிகள் சரியாக கடைபிடிக்கப்படுகிறதா பாதுகாப்பு விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படுகிறதா அதுவும் குறிப்பாக கட்டமைப்புகள் வசதிகள் முறையாக இருக்கிறதா பள்ளிக்கூடங்களுக்கு என்னென்ன வழிகாட்டுதல் முறைகள் இருக்கிறதோ அந்த வழிகாட்டு முறைகள் எல்லாம் முறையாக பின்பற்றுவதற்கான தலங்களாக அது பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறதா என்பதை கண்டாராய்வதற்காக ஒவ்வொரு மாவட்ட அளவிலும் முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்படும் என்றும் அதற்கான உத்தரவை பள்ளிக்கல்வித்துறையுடைய செயலர் அறிவிப்பு செய்திருக்கார் இது எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் அறிக்கையாக அனுப்பப்பட்டு எல்லா மாவட்டங்களிலும் அந்த பள்ளிக்குழு கல்வித்துறை அதிகாரி கொண்ட குழு ஏழு பேர் கொண்ட குழு அந்த குழுவில் சுகாதாரம் மின்சாரம் தீயணைப்பு துறை என சார்ந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழுவினர் நியமிக்கப்பட்டு பள்ளிகளுடைய கட்டமைப்பு வசதிகள் முறைப்படி இருக்கிறதா என்பதை இந்த விடுமுறை காலங்களில் அதை கண்காணிக்கப்பட்டு அதெல்லாம் ஆய்வு நடத்தப்படும் அப்படி இந்த கண்காணிப்பிலும் இந்த ஆய்வின் பொழுதும் சரியாக முறைவர இல்லாத பள்ளிகளுடைய உரிமங்களை ரத்து செய்வது என்பதாக தொடர்பாகவும் அந்த பள்ளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கும் முனைப்புகள் எடுக்கப்படும் என்பதாலும் பல விஷயங்களும் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாள் என்று சொன்னால் இது எப்படிப்பட்ட வரவேற்பை பெறும் என்பதான பதிவுகளோடு இந்த விவாதம் துவங்குகிறது இப்படி பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் பொழுது பாரபட்சம் இல்லாமல் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா எல்லா பள்ளிகளுக்கும் அது முறைப்படுத்தப்படுமா என்பதான பல கேள்விகளோடு இந்த விவாதம் தூங்குகிறது இந்த விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு தங்களுடைய ஆழமான கருத்துக்களை மூலம் பதிவு செய்வதற்காக மூன்று விருதுநகர் நம்ம இறங்கியிருக்கிறார்கள் அவர்களை அறிமுகம் செய்து நிகழ்ச்சிக்குள் செல்ல இருக்கிறோம் திரு ஜெயகாந்தன் ஊடகவியலாளர் நம்ம இறங்கியிருக்க வந்திருக்கார் வணக்கம் திரு ஜெயகாந்தன் அதே போல தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முக்கிய பொறுப்பாளர்கள் ஒருவரான திரு சம்பத் அவர்கள் மத்தியில் வந்திருக்கார் ஐயா வணக்கம் அதே போல தன்னுடைய கருத்துக்களை நம்ம பதிவு செய்வதற்காக சமூக அறிவாளர் தோழர் அமைப்பை சார்ந்த திரு ராதாகிருஷ்ணன் மத்தியில் வந்திருக்கார் வணக்கம் திரு ராதாகிருஷ்ணன் நேரில் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்ல இருக்கிறோம் இன்றைக்கு பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குழுவில் ஏறக்குறை நான் துவக்கத்தில் சொன்னதை போல மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு இந்த குழுவில் சுகாதாரம் மின்சாரம் தீயணைப்பு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களும் அந்த குழுவில் இடம்பெற்றிருப்பார்கள் என்பதான செய்தி ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் எல்லா பள்ளிகளிலும் சென்றடைந்து இந்த குழுவில் அந்த பள்ளிகளில் அத்தனை அடிப்படை வசதிகள் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா பாதுகாப்பு வசதிகள் முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை நிறைய கண்டாராய்ந்து அது பற்றி ஆய்வுகள் தரப்படுகிறது இந்த இந்த பாதுகாப்பு வசதிகள் குறையின்மையோடு இருக்கக்கூடிய பள்ளிகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து அது பற்றிய அறிக்கைகளை மாவட்ட கல்வித்துறைக்கு தெரிவிக்கப்படுத்தும் பொழுது மாவட்ட கல்வி நிர்வாகம் தலைமைக்கு தெரியப்படுத்தி அந்த பள்ளிகள் மீது அந்த மாதிரியான ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்படும் என்பதான விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது என்று சொன்னால் இதுவரை இது மாதிரியான பள்ளிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்விகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது துவக்கத்தில் திரு ராதாகிருஷ்ணன் உங்களிடம் இருந்து துவங்குகிறேன் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்ற பள்ளிகளுக்கு இது மாதிரியான சில உத்தரவுகள் பிறப்பித்திருப்பதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் ஒருவேளை இது வரவேற்கணும் ஏன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஜூலை பதினாறு வந்து ஒரு நூறு தொண்ணூற்றி நான்கு மாணவர்கள் கும்பகோணத்தில் எரிந்து போனாங்க ரொம்ப வரவேற்கும் தகுந்த நினைவு இது வந்து இந்திய அளவில் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுச்சு அந்த நிகழ்வுக்கு பிறகு தான் நம்ம சமூக அக்கறையாளர் பால ஐயா அவர்கள் நாராயண பாடம் நாராயண ஐயா அவர்கள் வந்து பொதுநல வழக்கு நம்ம தொடுத்தாங்க அந்த தொடுத்ததோட அடுத்தடுத்த வகைகளில் தான் இந்த தீர்ப்பு வந்திருக்கு இது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி பதினாலாம் தேதியே ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இதுக்கான கமிட்டி ஒன்று உருவாக்கணும் ஏப்ரல் ஒன்பதுக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதோடைய அடுத்த முன்னெடுப்புகளில் இந்த அறிவிப்பு வந்திருக்கிறது வரவேற்கிறோம் உண்மையிலேயே இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாட்டில் கூடிய ஒரு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பள்ளிகள் மொத்தமாக இருக்குது இந்த ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பள்ளிகளில் இது அத்தனையும் சரிபடுத்தப்படும் இது அரசு பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் பார்க்கும்போது அது ஒரு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி பதினைந்து பள்ளிகள் இருக்குது இந்த தீர்ப்பில் என்ன சிறப்பம்சம் அப்படின்னா அரசு பள்ளிக்கூடங்களும் தனியார் நிறுவன பள்ளிக்கூடங்களையும் இணைத்து பரிசோதனை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இதில் நாம் என்ன கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஐயா வந்து எங்களுடைய ஆலோசகரும் கூட அவர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இன்னொரு படி மேலே போய் வனச்சரகத்துக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மலைவாழ் மக்களுக்கான பள்ளிக்கூடம் உட்பட அதே போல் ஆதி
ஸோ இதையும் வந்து இந்த இடத்துல உறுதிப்படுத்த சொல்லியிருக்காங்க அதையும் அதனால் இதையும் வரவேற்கிறோம் அந்த வகையில் இப்போ தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை அவங்க வந்து ஒரு நேரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு நேரேஷன் கொடுத்துருந்தாங்க இந்தந்த விதிகள்லாம் வந்து பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்கணும் அதாவது எப்படி ஃபயர் வந்தால் எப்படி வெளில போக முடியும் அந்த மக்கள் போக அந்த மக்கள் சொல்லக்கூடிய பசங்க வந்து இப்படி போயிட்டு வர்றதுக்கான இடம் எப்படி வசதிகள் இருக்கணும் கிரவுண்டு எப்படி இருக்கணும் ஒவ்வொரு அரங்கம் எப்படி இருக்கணும் ஒரு வகுப்பறை எப்படி இருக்கணும் இது எல்லாமே வடிவமைச்சிருக்காங்க நெருப்பு ஏற்படுது இல்லை இடிபாடுகள் ஏற்படுது வெள்ளம் வருது இல்லை இது போன்ற ஏதாவது பேரிடர் நடக்குது அப்படின்னா எப்படி அங்கே எதுவும் பசங்களை ரெஸ்கியூ பண்ண முடியும் இதற்கான தேசிய கட்டம் அந்த குறியின் அடிப்படையிலும் இது இருக்கான்னு பரிசோதிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதையும் வரவேற்கும் உண்மையிலே இது வரவேற்க வேண்டிய சரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இப்படி பள்ளியினுடைய விடுமுறை காலங்களிலே பள்ளிக்கூடங்களிலே பிள்ளைகள் இல்லாத நேரத்தில் இது மாதிரியான கட்டமைப்பு வசதிகளை முறைப்படுத்தி அதை ஒழுங்கு நெறிப்படுத்துவது என்பதான ஒரு அரசு முனைப்படுகிறது நிறைய தமிழகத்தினுடைய கல்வித்துறையில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கும் கூட இப்படி பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றுவதற்காக ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு அந்த குழு கண்காணிக்கப்பட்டு அதனுடைய ஆய்வு அறிக்கைகளையும் வைத்து அடுத்த கட்ட நகர்வுகள்லாம் செய்ய இருக்கிறார்கள் என்பது வரவேற்கத்தக்கது என்று சொன்னாலும் கூட இது மாதிரியான குழுக்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு தளங்களில் இருந்ததே அதெல்லாம் என்ன செய்தது என்ற கேள்வி இருக்கிறது ஒரு சம்பவம் நடந்து முடிந்த பிறகு சுதாரித்துக் கொள்கிற நிலைக்கு முன்பாக இப்படி தடுப்பு நடவடிக்கை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை வருமுன் காப்போம் என்பதை போல பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இருப்பதெல்லாம் வரவேற்கத்தக்கது என்ற பதிவோடு சம்பத்சார் இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் வரவேற்கிறீர்கள் அதாவது இதில் வந்து இந்த அறிவிப்பு வந்து காலத்தின் தேவை அனுபவ ரீதியாக நீதிமன்றம் வழங்கியிருக்கக்கூடிய ஆலோசனை ஏன்னா நீங்கள் கும்பகோணம் கும்பகோணம் ஒரு மிகப்பெரிய இன்சிடென்ட் ஆனால் அதை போல பல்லாயிரக்கணக்கான சம்பவங்கள் ஆண்டுதோறும் தமிழகத்துடைய பல்வேறு பள்ளிகளில் நடந்தது கட்டடங்கள் இடிந்து விடுவது மின் கசிவால் ஏற்படக்கூடிய விபத்துக்கள் அதே மாதிரி வந்து கழிப்பறைகள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமான கழிப்பறைகள் இன்னும் இன்னும் சொல்கிறோம் நம்ம கிளீன் தூய்மையான இந்தியா என்று சொல்கிறோம் ஆனால் பள்ளிகள் மிக மிக முக்கியமாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் அவற்றை வந்து ஒரு மூன்றாம் தர குடிமக்களாகவே மாணவர்களை அரசாங்கமும் அப்படி தான் நடத்துகிறது ஏகப்பட்ட கட்டணம் வசதிக்கக்கூடிய தனியார் பள்ளிக்கூடங்களும் அப்படி தான் நடத்துகிறது நீங்கள் தனியார் பள்ளிக்கூடங்களையும் இத்தகைய வசதிகளை வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதில் மிகப்பெரிய பின்னடைவு இருக்கிறது அதற்கு காரணம் அரசு கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவானாக இருந்தாலும் தனியார் பள்ளி நிர்வாகம் அவர்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கிற வலுமையான அதிகாரம் படைத்தவர்கள் நம்முடைய கல்வித்துறை அதிகாரிகள் அது டி டிஇஓ ஆகட்டும் சிஇஓ ஆகட்டும் இவர்கள் அத்தகைய நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதே கிடையாது இன்ஸ்பெக்ஷனே இருக்கிறது இல்லை ஏஇஓ இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் டிஇஓ அதுக்கப்புறம் சிஇஓ இந்த துறை கல்வி இலாகாவில் இந்த துறை முறையாக செயல்பட்டாலுமே ஏராளமான பிரச்சனைகள் தீர்க்க முடியும் அதுலேயும் குறிப்பாக தமிழகத்தில் இன்றைக்கு எல்லா ஊடகங்களிலேயும் அதே மாதிரி சமூக ஆர்வலர்களும் நிறைய அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எப்படி பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்தப்படுகிறது விளையாட்டு அரங்கங்கள் கிடையாது நூலகங்கள் கிடையாது ஒரு கல்வி நிலையம் என்று சொன்னால் என்னெல்லாம் இருக்கணுமோ அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது வெறும் கட்டடத்தை வச்சுக்கிட்டு அதுவும் பாதுகாப்பற்ற கட்டடத்தை வைத்துக் கொண்டு வசூல் பண்ணுகிற ஒரு தொழிற்சாலையாக அதாவது ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலாக இதை மாற்றிவிட்டார்கள் முன்பு சாராயம் விட்டவர்கள் பலரும் இப்பொழுது கல்வியை விற்க வந்து விட்டார்கள் அதனால் வரக்கூடிய ஆபத்தும் கூட இது இதே தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் ஆதி காலங்களில் சொல்லுவார்கள் தர்மகத்தா முறைகளில் கல்விக்கூடங்கள் நிறுவப்பட்ட போது இப்போ கூட சர் பி டி தியாகராயரை பற்றி இரண்டு மூன்று நாளுக்கு முன்னால் அவர் பிறந்த நாள் வந்தது அவரை பற்றி பேசுகிற பொழுது அவருடைய தன்னுடைய சொத்து முழுவதையுமே ஏழைகளுக்காக கல்வியை வழங்க வேண்டும் என்று நிறைய கல்விக்கூடங்களை கட்டினார் என்று ஆனால் இப்பொழுது வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் கல்வியை வியாபாரமாக பண்ணுவதனால குழந்தைகளை பற்றி அக்கறை இல்லை சுகாதாரத்தை பற்றி அக்கறை இல்லை கட்டட பராமரிப்பு பற்றி அக்கறை இல்லை இன்னும் நிறைய விவரங்கள் இருக்கிறது ஆனால் இத்தகைய ஒரு முயற்சி அதுலேயும் குறிப்பாக ஹெல்த் ஆஃப் பாயிண்டில் ஒருத்தர் இபி அதே மாதிரி ஃபயர் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல முக்கியமாக தேவையான துறை சார்ந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் இடம்பெறுவதனால இது நிச்சயமாக ஓரளவுக்கு பலன் தரும் முழுமையாக பலன் தர வேண்டுமானால் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்கள் நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் பாரபட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் 
நிச்சயமாக இன்றைக்கு ஒரு புதிய நடைமுறையை கொண்டு வருவது முக்கியம்தான் வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் கூட அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை எப்படி கையாள போயிருக்கிறார்கள் அப்படி ஒரு ஆய்வு நடத்தும் பொழுது அந்த ஆய்விலை பிடிபடுகிற அல்லது ஆய்வின் போது தெரிய வருகிற விவரங்களை அதை எந்த அளவில் தணிக்கை செய்ய இருக்கிறார்கள் அல்லது அப்படி எடுக்கப்பட்ட ஆய்வு அறிக்கையினுடைய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை மீது எப்படி எடுக்கப் போகிறார்கள் என்பதெல்லாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்களை காட்டிலும் அரசு துறை கல்வி நிறுவனங்கள் தான் நிறைய செலவு செய்ய வேண்டியது இருக்கும் அதுக்கு உரிய நிதி ஒதுக்கல இங்க இந்த கமிட்டி என்னதான் உண்மைகளை கண்டறிந்து இவற்றையெல்லாம் சீரமைக்க வேண்டும் என்றாலும் சட்டில ஏதாவது இருந்தாதான் அகப்பையில் எடுக்க முடியும் சட்டில ஏதாவது போடணும் இந்த ஆட்சியாளர்களை நீதிமன்றம் போட வைக்கணும் சரி இன்றைக்கு இது மாதிரியான ஒரு புதிய முனைப்புகளை எடுத்திருக்கிறதே வரவேற்கத்தக்கது என்று சொன்னாலும் கூட அதை களப்பணியில் கொண்டு செல்கிற பொழுது எவ்வளவு தூரம் இணக்கம் இருக்கிறது என்பதான பதிவுகள் எல்லாம் இருக்கிறோம் தொடர்ந்து பேசியிருக்கிறோம் திரு ஜெயகாந்தன் ஒரு ஊடகவியலாளர் நீங்கள் உங்களுடைய பதிவில் நீங்க எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இன்றைக்கு அந்த கும்பகோணம் சம்பவத்தில் ஏராளமான குழந்தைகள் அந்த கூரையினுடைய தீ விபத்தின் காரணமாக இழந்து போன செய்தி வந்து நெஞ்சு உழுக்கிற சம்பவம் மிகப்பெரிய இது அதிர்வலைகளை தந்தது பள்ளி கல்வித்துறையின் மீது அப்படிப்பட்ட நிலைகளில் கூட இன்றைக்கு அது மாதிரியான சில கடுமையான சில சட்டங்கள் கொண்டு வந்தார்கள் கடுமையான சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதன் மூலமாக பல பள்ளிக்கூடங்களை இன்றைக்கு கூரைகள் இல்லாத பள்ளிக்கூடங்களே கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்பது வரவேற்கத்தக்கது இப்படி பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதான ஒரு வலியுறுத்தலை சொல்கிற அந்த செய்தியை நீங்கள் எப்படி பார்க்க முடியுது உங்கள் பார்வையில் இந்த தமிழ்நாடு அரசு ஏழு பேர் கொண்ட ஆய்வு குழு குழுக்கு முதல்ல நம்ம வரவேற்கத்தக்க ஒன்று பாராட்டக்கூடிய ஒன்று இதை முறையாக இந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழு முறையாக ஆய்வு செய்து அது குறைகள் இருந்தால் அதிரடியான ஒரு அறிக்கை விட்டால் ஒழிய இந்த பள்ளிக்கூடங்களை சீரமைக்க முடியும் முடியும் நிச்சயமாக முடியும் சரி இந்த அந்த ஆய்வு அறிக்கைகளிலே ஒரு ஒரு வேலை இது பிரபலமான பள்ளிகளுக்கு சம்பந்தமானவருடைய பள்ளிக்கூடங்கள் அல்லது இது வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான பின்னணி கொண்டவர்களுடைய பள்ளிக்கூடங்கள் என்ற வாரியான நிலைகள்லாம் வரும்போது இந்த வெளிப்படை தன்மை இந்த குழுவில் இருக்குமா என்ற ஒரு கேள்வியும் எழுகிறது அதை எப்படி பார்க்க முடிகிறது அதை பாரபட்சமின்றி அந்த குழுவினர் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் அதாவது என் எல்லா பள்ளிகளிலுமே சென்று முதல்ல பஸ்ஸு ஸ்கூல் பஸ்ஸு சப்போஸ் அந்த ஸ்கூல் பஸ்ஸில் எந்த ப்ராப்ளம் தான் அது சீரமைக்கவே சொல்லக்கூடாது எந்த ஸ்கூலோ அதனுடைய ரெகனேஷனை கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ பஸ் சரியில்லை இது ரிப்பேர் பண்ணுங்க இவ்வளோ டைம் தரேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு அறிக்கை விடக்கூடாது கழிவறை தண்ணி வரணும் தண்ணி வருதா இல்லையா இல்லை எப்போ எந்தெந்த காலகட்டத்தில் இவங்க போய் பார்க்குறாங்க இப்போ ஒரு மாதம்னா மாதம் ஒரு முறை போனால் அந்த ஒரு மாதத்தில் அவங்க கழிவறையை சுத்தம் பண்ணி அதுக்குரிய அவங்க பிளீச்சிங் பவுடர்லாம் போட்டு எந்த வித தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் பணிகளாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து காலகட்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் போயிட்டு கரெக்டான ஒரு முறையில் வந்து பார்க்கணும் சரி இன்றைக்கு பெரும்பாலான பள்ளிகளுக்கு பல்வேறு விதமான விதிமுறைகள் வழிகாட்டுதல் முறைகள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் பல நேரங்களில் அந்த மாதிரியான விதிமுறைகள் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறதா காற்றில் பறக்க விடப்படுகிறதா என்பதான பல கேள்விகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூட அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவே கடந்த காலங்களில் இருந்த விதிமுறைகள் எல்லாம் கண்டிருக்கும் கடைமுறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது இப்படி குழுவினர் மூலமாக ஒரு புது குழு அமைத்து அதை கண்காணிக்கப்பட்டு ஆய்வு மேற்கொள்வது என்பது ஒரு புதிய முயற்சியாக இருந்தாலும் கூட அந்த முயற்சி பலன் அளிக்குமா என்பதான கோணத்தில் பல விஷயங்களை பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகளுடைய நிலை என்பது விஷயங்கள் என்பதும் தனியார் பள்ளிகளுடைய நிலை என்பதும் ரெண்டும் மாறுபட்ட நிலையை நான் பார்க்க முடியுது யதார்த்தமான சூழலில் பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு தனியார் பள்ளிகள் ஏகபோகன கட்டண வசூல் வேட்டை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் கட்டண வசதிகள் என்பது முதலில் ஆய்வு நடத்த வேண்டியது இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகளா தனியார் பள்ளிகளா என்ற ஒரு தனி விவாதமே நடத்த வேண்டிய சூழல் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நிலையில் பார்க்கிற பொழுது இன்றைக்கு ஆய்வு என்று மேற்கொள்கிற பொழுது அரசு பள்ளிகளில் முதலில் ஆய்வு நடத்த வேண்டுமா அல்லது தனியார் பள்ளிகள் நடத்த வேண்டும் என்ற கேள்வியை தான் உங்களுடைய பார்வை என்ன ராதாகிருஷ்ணன் அதாவது இது பேரலா அதாவது இந்த இன்னைக்கு நீதிபதிகள் வழங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு வகையில் வரவேற்கணும் முன்னால சொல்லிட்டேன் ஆனால் இதுல என்னென்ன சவால்கள் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நீங்க கேட்ட இந்த கேள்வி தான் சவாலே ஒவ்வொரு மாவட்டங்களையும் அந்த முதன்மை கல்வி அலுவலர் கீழே வெவ்வேறு பிரிவுகளை அவங்க வேலை செய்ய போகிறாங்க இதில் என்ன வருத்தம் அப்படின்னா இதில் தனியார் இயக்கங்களோ அதாவது அந்த
மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏன்னா தனக்கு தேவைப்பட்டவங்களை யாரையாவது இந்த குழுவாக அறிவித்து இவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க ஈஸியாக சர்டிஃபை பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் அந்த ஒரு ஆபத்தில் இருக்குது இந்த குழு அது ஒன்றும் பிரச்சனை இரண்டாவது வந்து தனியார் நிறுவனங்கள் ஏறக்குறைய ஒரு எண்பத்தி ஆறு குழுமங்கள் தமிழ்நாடு முழுசும் பரவி ஏறக்குறைய ஒரு நா மூவாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிக்கூடங்களை நிறுவி நிர்வகிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கல்வி சுரண்டலில் இங்கே இங்கே இருந்து தான் அவங்க பணம் எடுக்கிறதுக்கான ஐயா முந்நூறு சொன்னது போல் அது ஃபேக்ட்ரியாக தான் பார்க்குறாங்க எந்த முதலீடுமே இல்லாமல் ஒரு நாலு சோரம் மட்டும் வச்சுட்டு கட்டடமாக கட்டிவிட்டு இதுலேருந்து பணம் எடுக்க முடியும் தெரிஞ்சதுனால இன்னைக்கு எல்லாருமே இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு ஒரு ஃபிளாட் ஏதாவது காலி ஆகுதுன்னா உடனே ரெண்டாவது நாளே எங்கள் ப்ரைமரி ஸ்கூல் இருக்கு கிண்டர் கார்டன் ஸ்கூல் இருக்குன்ற அறிவிப்பு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏதோ பீஸா கடை ஓப்பன் பண்றது போல அந்த ஜுவல்லரி ஷாப் ஏதோ ஓப்பன் பண்றது போல நகை கடைகளை எங்கேயோ ஓப்பன் பண்ற மாதிரி டக்கு டக்குன்னு இன்னைக்கு தெருவுக்கு நாலு ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் வந்துருச்சு இன்னைக்கு முறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கக்கூடிய இந்த சமயத்துல இவங்க எல்லாமே எதிர்காலத்தை இந்தியா உருவாக்குறாங்கன்ற கவனத்தின் அடிப்படையில் இந்த குழு உண்மையாக செயல்பட்டுச்சுன்னா தனியாரும் அரசுமே பொதுவு தான் இவங்களுக்கு தனியாருக்கு இன்னது பண்ணணும் ப்ரைவேட்டுக்கு இன்னது பண்ணணும்னு இல்லை அதில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஆணையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினொன்றில் அதாவது நீதிபதி சம்பத்தையா அவர்கள் வழங்கின அந்த ஆய்வறிக்கையின் அடிப்படையில் சில செக்லிஸ்டிங்களே ரெடி பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கா பள்ளிக்கூடம்னா என்ட்ரன்ஸ் எப்படி இருக்கு கிரவுண்ட் எப்படி இருக்கு தீயணைப்பு வசதிகள் எப்படி இருக்கு கழிவறைகள் எப்படி இருக்கு மின்சாதன உபகரணங்கள் அந்த லேப் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு எல்லா செக்லிஸ்டும் ரெடி பண்ணிட்டு ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பதுக்கு மேல பட்டியல் இருக்கு அந்த பட்டியல்கள் எல்லா பள்ளிக்கூடத்துக்கும் பொருந்தணும் அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் இதை அனுமதிக்கணும்ன்றதை சொல்லியிருக்காங்க இங்க மிகப்பெரிய சவால் என்ன அப்படின்னா இரண்டாவது சவால் வந்து இந்த அரசு பள்ளிக்கூடங்களே ஒரு லட்சத்தி பதினெட்டாயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு இந்த தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு பள்ளிக்கூடங்கள் இருக்கு இது அத்தனையும் இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ள முடியுமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இது மாவட்ட வாரியாக பிரித்து இருப்பதன் வாயிலாக எளிதாக பிரிப்பதற்கான சூழல் இருக்கு ஒவ்வொரு மாவட்ட அலுவலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி அதிகாரி தலைமையில் எழுபடுகின்ற குழுன்னு போது ஏறக்குறைய முப்பது நாட்களுக்குள்ள ஒரு மாவட்டத்திற்குள்ள இருக்கிற பெரும்பாலான பள்ளிகளை எளிதில் காணுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஒருவேளை காலக்கெடு கூட பள்ளிக்கூடங்கள் திறந்த பிறகு கூட சில ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படலாம் என்ற பதிவு இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு இந்த பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் என்று சொல்லி டாப் டென் பள்ளிகள் என்று சொல்லி தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிற மிகப்பெரிய கல்லூரிகள் பள்ளிகள் எல்லாம் அந்த பள்ளிகள் அக்கறை <laughs> அவங்களோ <laughs> இந்த <laughs> 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 அவர்களுடைய ஆலோசனையை பெறுவது அல்லது அவர்களது கருத்தை கேட்பது ஒரு அடிப்படை கடமையாக அந்த குழு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் பெற்றோர்களிடம் வந்து தெரிய வரும் அதுவும் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த குழு இதன் மீது நாம் உடனடியாக நம்பிக்கை எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது கரப்ட் ஆயிடுமா அப்படி எடுத்த உடனே பிறக்கு நீதிமன்றங்களிலேயே இந்த நீதிபதியிடம் சென்றால் நமக்கு சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று பரவலாக மக்கள் பேசுகிறார்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் நீதித்துறையே இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு மாறிவிட்ட போது இந்த மாதிரி குழுக்களுடைய கதி என்னன்றது உண்மையாலுமே அது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் ஆனால் எடுத்த உடனே நம்ம அதில் ரொம்ப அவநம்பிக்கை கொள்ள வேணாம் அந்த குழுவை சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த வாதத்தின் மூலமாக நாம் சொல்லிக்கொள்வது மாணவர்களுடைய எதிர்காலம் எதிர்காலமே இந்தியாவுடைய எதிர்காலமே அந்த வகுப்பறைகளில் தான் உருவாகிறது எனவே அந்த வகுப்பறை அந்த கட்டடங்கள் எப்படி பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும் சுகாதாரமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் உறுதிப்படுத்துவதற்கு இந்த குழு நிச்சயமாக தன்னுடைய கடமையை செய்யுமானால் 
அது ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று கடமையை நிறைவேற்றுகிற நிம்மதியை அடையலாம் அதே மாதிரி நீங்க நீங்க சொன்னீங்க தனியார் பள்ளி காசு கொடுத்தது பண்ண நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடென்சியல் பள்ளிக்கூடங்கள்னு வருஷத்துக்கு ஒரு கட்டணம் அதே மாதிரி ஒரு லட்ச ரூபாய் வாங்குற தனியார் பள்ளி பட்டியல் வந்து இன்னைக்கு சாதன வசதி கொண்ட பள்ளிகள் ஏராளமாக இன்றைக்கு சென்னையில் உருவாகிவிட்டது அதே மாதிரி நீங்க சாதாரணமா நீங்க கிண்டர் காட்டம்லாம் பாத்தீங்கன்னா தோழர் சொன்ன மாதிரி புற்றீசல் போல ஒரு வீடை வாடகைக்கு எடுக்கிறாங்க ஒன்னு அதுல பணம் பண்றதுக்குன்னு அதெல்லாம் அனுமதிக்க கூடாது எந்த வகையிலையும் உரிய கட்டமைப்பு இல்லாத பள்ளிகளை அனுமதிக்க கூடாது முதல்ல இன்னொரு விஷயம் இந்த மாதிரியான சாதாரணமா கிண்டர் கார்டன்களை வந்து அரசு அனுமதி இல்லாமல் நடத்துவதையே தடை பண்ணணும் இஷ்டத்துக்கு நடத்துறாங்க இன்னும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய இல்லது நகரங்கள் நடக்கக்கூடிய பெரிய ஆபத்து என்னன்னா எட்டாம் வகுப்பு வரையில் தான் ஒரு பள்ளி குடும்பம் அரசாங்கத்துடைய அனுமதி பெற்று இருக்கிறது ஆனால் அந்த பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு வரையில் பாடம் நடத்துகிறார்கள் வகுப்புகள் இருக்கிறது எப்படி அவர்கள் நடத்துகிறார்கள் என்று சொன்னால் எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் பத்தாம் வகுப்பு தனி தேர்வர்களாக வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால இவங்க இந்த பள்ளிக்கூடம் அந்த மாணவர்களை தனி தேர்வர்களாகத்தான் பயிற்று வைக்கிறது நேரடியாக அவங்க வந்து பெற்றோர்களுக்கே தெரியாது பெற்றோர்களுக்கே தெரியாது ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரி முறைகேடான விஷயங்கள்ல கூட இந்த குழு கவனம் செலுத்தணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கூட கண்டாராயப்பட வேண்டும் என்பதான வலியுறுத்தல் முன்வைக்கப்படுகிற அதே நேரத்தில் கூட இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கான அனுமதி என்ற பொழுது கல்வி பள்ளிக்கல்வித்துறையுடைய அனுமதி பெறுகிற பொழுது இந்த மாதிரியான கடுபிடிகளை கடிவாளங்களை வைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை வைத்துக்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் அப்படியெல்லாம் வருகிற பொழுது ஏதோ வாங்க வேண்டியதை வாங்கி கொண்டு பெற வேண்டியதை பெற்றுக்கொண்டு கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து விட்டு அனுமதி கொடுத்து விட்ட பிறகு இப்போ ஆய்வு நடத்தி தான் நாங்கள் அதை வந்து சரி செய்ய போகிறோம் ஆய்வு மூலமாக களப்பணி போடுவோன்றதை விட்டுட்டு தும்ப விட்டுட்டு வாழ பிடிக்கிற கதை என்ற மாதிரியான பதிவு இருக்கிறது ஒரு அரசாங்கத்துக்கு கூட ஒரு பள்ளிக்கூடம் துவங்கும் போது மாவட்டத்துடைய அந்த அதிகார வர எல்லைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த முறைப்படி இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகளிடம் முறைப்படி அனுமதி பெற்ற பிறகு அந்த அனுமதி வாங்கும்போது பல கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கு இப்போ பாதுகாப்பு துறையில் இது துறை தீயணைப்பு துறை கிட்ட அனுமதி வாங்கணும் சுகாதாரத்தினுடைய அடை கட்டமைப்பு வசதிகள் உள்ள உள்ளடக்கி இருக்கிறதா அங்கே அடிப்படை வசதிகள் எல்லாம் முறைப்படுத்தப்படுறதா இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு தான் ஒரு பள்ளிக்கான ஆய்வு அனுமதியை வழங்கப்படணுன்ற ஒரு மரபு இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ இதெல்லாம் வந்து மீறி இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ நீங்கள் ஆய்வு நடத்தி இதில் சரி செய்ய முடியும் என்ற பார்வை சரியாக இருக்குமா ஜெயகாந்த சார் இந்த முதல்ல இந்த ஏழு பேர் குழு கொண்ட ஆய்வு வந்து தனியார் பள்ளியில் போயிட்டு முதல்ல ஆய்வு செய்யணும் என்ன ஆய்வு செய்யணும் முதல்ல அவங்க ஃபீஸு ஃபீஸ் என்ன வாங்குறா இப்போ இந்த சின்மையா வித்யாலயில் ஒரு சமீபமாக ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா என்னவோ எல்கேஜிக்கு எல்கேஜிக்கே ரெண்டு லட்ச ரூபா இந்த மாதிரி முதல்ல அவங்க என்ன ஃபீஸ் வாங்குறாங்க அதில் முதல்ல கொள்கை போடணும் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒரு தனியார் பள்ள இந்த இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் அப்ளிகேஷன் வாங்கிட்டு இப்படி வெளியே வாங்க பிளாக்கில் டிக்கெட் கொடுக்குற மாதிரி என்ன எல்கேஜியா ரெண்டு ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா இவங்கெல்லாம் என்ன இப்போ அந்த தலைமை இந்த கேந்திர வித்யாலயா பள்ளிக்கூடல் ஒரு லட்ச ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய ஒரு பிரின்ஸிபல் கைது செய்யப்பட்டார் செய்தி ஒரு எல்கேஜி ஆமாம் பாதுகாப்பு விஷயங்களை பின்பற்றுவதாக முறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார் 
என்பதை கண்டாரைகிற விஷயங்களில் கூடுதல் அக்கறை எடுப்பது வரவேற்கத்தக்கது என்றாலும் கூட புற்றி செல் போல் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனைகளை விட்டுவிட்டு சின்ன விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவது தேவைதானா என்பதான இருவேறு விதமான கேள்விகள் முன்னிக்கிறது தொடர்ந்து பேசுவோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் இன்றைக்கு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூடுவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக அதை கண்காணிப்பதற்காக ஆய்வுக்குழு ஏழு பேர் கொண்ட குழு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் ஏழு பேர் கொண்ட குழு இந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழுவில் தீயணைப்பு துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை மின்சாரத்துறை என துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் ஏழு பேரும் இந்த குழுவில் இடம்பெறுவார்கள் என்பதான செய்தி இருக்கிறது இது வரவேற்கத்தக்கதான ஒரு பார்வையாக இருக்கிறதா இந்த குழுவினர் மேற்கொள்ளப்படுகிற ஆய்வின் போது பிடிப்படுகிற பள்ளிக்கூடங்களுக்கான அனுமதி முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுமா அல்லது இது அவர்களுக்கு காட்டப்படுகிற விதிமுறைகளுக்கு முரணாக இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா அப்படி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான எந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்ற கேள்விகள் குறித்து விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் இது மாதிரியான சில விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிற அதுவும் இந்த மாதிரி விடுமுறை காலங்களில் ஆய்வு நடத்துகிற என்ற ஒரு புதிய முறை இருக்கிறது தமிழக கல்வித்துறையில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை சமீப காலமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆண்டு பாடத்திட்ட கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக பாடத்திட்டத்தில் பல்வேறு மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் புதிய பாடத்திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறது யூனிஃபார்ம் முறையில் பல்வேறு விதமான க புதிய வடிம வடிவம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு புதிய கலர்களில் கொண்டு வருகிறது அரசு பள்ளிகளில் இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடங்களில் டபுளோ குறிப்பிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வைத்துக் கொண்டு நான்கு அடுக்கு ஐந்து அடுக்கு அளவில் கட்டணங்களை வைத்துக் கொண்டு ஒரு பெரிய ஆபத்து ஏற்பட்டால் உடனே குழந்தைகள் வெளிவராத அளவுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லாத சூழல் இருந்தது அப்போ அதே போல பள்ளிக்கூடங்களில் விளையாட்டு மைதானங்கள் இல்லை கழிப்பிடங்கள் இல்லை போதிய கழிப்பிடங்கள் இல்லை என்பதான பல பதிவுகள் இருக்கிறது இந்த குழுக்கள் உண்மையாக கண்டறியப்பட்டு கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு அது மாதிரியான ஆய்வுகள் நடத்தது என்பதான பல வரலாறுகள் கடந்த காலங்களில் இருக்கா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கிறது எத்தனை பள்ளிகள் இந்த விபத்துகள் ஒரு சம்பவங்கள் அரங்கேற பிறகு கடுபு கெடுபிடிகள் எல்லாம் சொல்லப்படுது என்று சொன்னால் அது ஒரு இரண்டு மூன்று நாடுகளுக்கு இருக்கும் பிறகு அந்த செவிடர் காதில் ஊதப்பட்ட சங்கை போல தான் இருந்து விடுகிறது இந்த நிலையில் இந்த கெடுகெடுப்பும் கண்டிப்பும் என்பது ஒரு சம்பவத்துக்கு போது மட்டும் எடுக்கக்கூடிய அக்கறை தொடர் காலங்களில் பயன்படுத்தப்படுமா என்ற பதிவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது இந்த குழு உருவாகிறதுக்கு ஒரு பதினாலு வருஷம் கடந்திருக்கு தொண்ணூத்தி நான்கு பசங்க இறந்து இது அரசாங்கம் கவனம் எடுத்து முன்னெடுத்து அப்போவே செஞ்சுருந்தா இது இன்னைக்கு நீதிமன்றம் வரைக்கும் போய் நீதிமன்றம் இந்த நேரேஷன் கொடுக்குற அளவுக்கு இந்த சட்டத்தை இயற்றுற அளவுக்கு இது அழுத்தம் கொடுக்குற அளவுக்கு தேவை இருந்திருக்காது இந்த குழு வந்து புதுசு கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கும்பகோணத்தில் அந்த பசங்க இறந்ததுக்கு பிறகு நிறைய இடநிலை குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே வந்து அப்பப்போ ஒரு ஐவாஷ்காக அந்த குழுக்கள் உருவாக்கப்படுவதும் அங்கேருந்து அறிவிப்புகள் எடுத்திருக்கோம் இதை செய்ய போகிறோம் அதை செய்ய போகிறோன்னு சொல்லுவாங்க இது அரசாங்கத்தில் இது வரைக்கும் நடந்திருக்கு ஆனால் இந்த முறை வந்து நீதிமன்றமே தலையிட்டு இந்த தீர்ப்பை வழங்கியிருக்கிறது அதுக்கான அந்த டெஃபினேஷனும் கொடுத்துருக்காங்க தேசிய பேரிடர் பேரிடர் மேலாண்மை சேஃப்டி ஸ்கூல் கவுன்சில் அந்த பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறை கட்டாயமாக உறுதிப்படுத்தி கடைபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அரசாங்கம் செஞ்சுருந்தால் பெரிய நல்ல விஷயமா இருந்திருக்கு உங்கள் பண்ணலன்றதுனால தான் நீங்கள் நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை கொடுத்துருக்கு இதில் குறிப்பிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிபிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடங்கள் உட்பட ஐசிஎஸ்சி பள்ளிக்கூடங்கள் உட்பட அனைத்து பள்ளிக்கூடங்களையும் இவங்க போய் ஆராய்ச்சி செய்யணுன்றது உண்மையிலே வரவேற்க வேண்டிய தீர்ப்பு இப்போ எங்க பிரச்சனை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அரசு பள்ளிக்கூடங்களில் இட வசதிக்கு பிரச்சனை இருக்காது அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய கட்டிடங்கள் தான் பிரச்சனையில் இருக்கும் இதை இவங்க கவனத்தில் பார்க்கணும் இவங்க பார்க்காம இங்க வந்து தீ ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம கழிவறைகள் இருக்கிறது நமக்கு கண் கூட எப்படி இருக்குன்னு தெரியும் பள்ளி அறைகள் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த அரசு பள்ளிக்கூடங்களை இதை இவங்க கவனத்தில் எடுத்து பார்க்கணும் இந்த குழு இதே தனியார் பள்ளியில என்ன பார்க்கணும்னா அங்க இட வசதி இல்லாம இருக்கும் இன்னைக்கு சென்னையிலேயே நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள்ல பொது மாநகராட்சி கிரவுண்டுகளை கிரவுண்டா பயன்படுத்துறாங்க பள்ளிக்கூடத்துக்குன்னு கிரவுண்ட் இருக்கணுன்றது சட்டமே ஏற்றிருக்கு அந்த எஜுகேஷன் ஆக்ட்ல இருக்கு இப்போ நம்ம பத்து ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஜிஓ செவன் இ டூக்கு அமைச்சர் இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இ டூல போட்டிருக்கிறதுல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பதினொன்று அனைவருக்குமான கல்வியும் நீங்கள் பார்க்கணும் 
அதாவது தனியார் பள்ளிக்கூடங்களில் நூறு சீட் இருக்கு அப்படின்னா அதில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமான சீட் வந்து ரைட் டு எஜுகேஷன் ஆக்டில் இலவசமாக கொடுக்கணும் இருக்குது இன்னைக்கு பெரிய பெரிய உச்சாணி கொம்புல இருக்கக்கூடிய கல்வியில உச்சாணி கொம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த நிறுவனங்கள்லாம் பி எஸ் பிவி இருக்கட்டும் இந்த நாராயண விஷனா இருக்கட்டும் சைத்தன்யா இருக்கட்டும் இதுலாம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதத்தை எப்படி உறுதிப்படுத்திருக்காங்கன்னே தெரியல இதை கடைபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஏ ஏற்கனவே நடந்த அட்மிஷன்ல இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு கல்வியாண்டுல அட்மிஷன்ல இருந்தவங்க எல்லாம் இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் ஆர்டி ஆக்ட்ல யார் யார் இருக்கிறாங்கன்ற லிஸ்ட்ல செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிளம்புறாங்களுக்கு <laughs> அவங்களுக்கான இந்த கட்டமைப்பெல்லாம் யாரு பார்க்க போறாங்க பெரும்பாலும் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படவில்லை இல்லை என்பது நேரங்களில் பிள்ளைகளோட ஆசிரியர் பழக அவங்களுக்காக செலவழிக்கிற நேரம் அவங்களோடு உரையாடுகிற நேரம் என்பதான விஷயங்கள் இருக்கிறது இது ஒரு பக்கம் இந்த குழு வந்து கண்காணிக்கணும் அப்படின்றதான் இப்ப பள்ளி விடுப்புறதுனால அதெல்லாம் எப்படி கவனிப்பாங்கன்னு தெரியல ஆனா அந்த நாப்கின்ஸ் வழங்கக்கூடிய இயந்திரம் பங்கன்ல ஆகுதான்றதையாவது பார்க்கணும் இரண்டாவது பிரைவேட் பள்ளிக்கூடங்கள்ல இந்த இடவசதிகள் எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு அகல காற்றோட்டமான இடங்களோட மரங்கள் அடர்ந்த இடமாக இருக்கா தீயணப்பு படாம இருக்கா படிக்கட்டுகள் கூட இவ்வளவு ஹைட்ல இருக்கணும்ன்றத டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க ஒன்றாம் வகுப்புல இருந்து ஐந்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் கிண்டர் கார்டன்ல இருந்து அப் டு பிப்த் வரைக்கும் கிரவுண்ட் ஃபுளோர்ல தான் இருக்கணும்ன்றதெல்லாம் நிர்மாணிச்சிருக்காங்க இது ஸ்கூல் சேஃப்டி பாலிசி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல டிஃபைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு இதையும் இந்த குழு கண்காணிக்கணும்ன்றத நம்ம இன்றைக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய இந்த விதிமுறைகள் மாதிரியான வழிகாட்டுதல்கள் எல்லாம் ஏற்கனவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகள் எல்லாம் மிக தெளிவாக நேர்த்தியாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த நீ விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்ட பள்ளிகள் இன்றைக்கு இருக்கிறதா என்று ஆய்வு எடுத்தினால் விரல் விட்டு விடுகிற அளவுக்கு சில பள்ளிகள் மட்டும்தான் இருக்கும் என்பதான நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் இதெல்லாம் வந்து கண்டுகொள்ள வேண்டிய களை எடுக்க வேண்டிய அரசாங்கங்கள் பல்வேறு கண்மூடித்தனமாக சில அனுமதிகளை வழங்கிவிட்டு அது வசூல் வெட்டிகளுக்கு காரணியாகவே இவர்களை அரசே தெரிந்தே இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு தனியார் பள்ளிகளில் டாப் டென் பள்ளி என்று சொல்லி தங்களை சுய விளம்பரங்கள் செய்து கொண்டு தாங்கள் தான் உலக வானத்திலிருந்து வந்தவர்களை போல தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறார் என்று சொன்னாலே அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதற்கோ அவர்களை அவர்களுக்கு கெடுக்குப்படி போடுவதற்கோ அரசாங்கம் இல்லாத நிலை போனதனால் ஏமாந்து விடுகிறார்கள் பொதுமக்கள் பெற்றோர்கள் என்பதான நிலையும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அரசனுடைய கவனக்குறைவின் மீதான் இது போன்ற காரணிகளுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து ஒழிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அப்படி சில விஷயங்களுக்கான கவனத்தை தவற விட்டு விட்டு இன்றைக்கு இந்த மாதிரி சில நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் அது நீதிமன்றம் சொல்லிவிட்டது உடனடியாக இப்படிப்பட்ட ஆய்வுகளை நடத்துகிறோம் என்பதால் மட்டும் பலன் கிடைத்து விடுமா என்ற பார்வை நீங்க எப்படி பார்க்க முடியும் சம்பத் சார் அதாவது பொதுவா தமிழ்நாட்டில் வந்து இப்போ இந்த போலி பல்கலைக்கழகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பல்லாயிரக்கணக்கான போலி பல்கலைக்கழகங்கள் இருக்கு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் அது இல்லைன்றது ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஆனால் இங்கே வேறு விதமான பல சம்பவங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளிகள் கல்லூரிகள் நிறைய புற்றி செல் மாதிரி தோணுச்சு நல்ல வியாபாரம் ஆச்சு ஆனால் அது அரசு அங்கீகாரமே இல்லாத அந்த கல்லூரிகள் நிறைய வந்தது நிறைய பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் சேர்ந்து கடைசியில் பரிசு எழுத முடியாமல் போச்சு அதுக்கப்புறம் பணம் கட்டின பணம் வசூலி பண்ணவெல்லாம் பணத்தை திருப்பி தராமல் நிறைய மோசடி பண்ண சம்பவங்கள் நிறைய நடந்துருக்கு அதேமாதிரி இந்த ஒரு உங்களுக்கு நமக்கு இப்போதைக்கு மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் அது என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலில் நம்ம அரசாங்கம் ஒரு கமிட்டியை நியமித்து நீதிபதி தலைமையில் கட்டணங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த கட்டணம் வசூலிப்பது என்கிற அந்த விதிமுறையை பின்பற்றுகிறார்களான்னா நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள் அந்த அதை பின்பற்றவில்லை சம்மந்தப்பட்ட பள்ளிக்கூடங்கள்லேருந்து பெற்றோர்களே ரோடுக்கு வந்து போராடக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குது அரசாங்கம் வேடிக்கை தான் பார்க்குது அப்படிப்பட்ட முறைகேடுகளில் ஈடுபடுகிறா அல்லது அந்த விதிமுறையை மீறுகிற அந்த பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்படுமா என்று விவாதம் நடத்தப்பட்டது வலியுறுத்தப்பட்டது ஆனால் நடவடிக்கை எங்கே எந்த பள்ளிக்கூடம் மூடப்பட்டது இது ஒரு கல்வின்றதுனால இது ஒரு சென்சிட்டிவ் இஷ்யூவாக பார்க்க இஷ்யூவாக இருப்பதனால இதை தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்ன பண்ணிவிட முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்க இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறுதிப்படுத்தணும் 
சரி ஒரு கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுத்த மாதிரியான பல செய்திகள் இல்லை இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களை இன்றைக்கு அந்த மாதிரியான ஆய்வு நடத்துகிற போது அது முறைப்படுத்தப்படாமல் இருக்கக்கூடிய அதனால இந்த வழிகாட்டுதல்களை மீறி இருக்கக்கூடிய அது உட்படாத இருக்கக்கூடிய பல பள்ளிகளும் இருக்கு படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடும் செய்யப்படும் என்ற உத்தரவாதம் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பள்ளிகளில அனுமதி முறையற்ற தரத்தோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பள்ளியை மூடிவிட்டு அந்த பள்ளியில் படித்த மாணவர்களுக்கான மாற்றிடம் என்றெல்லாம் ஏற்பாடு செய்வோம் என்றெல்லாம் கூட நம்பிக்கை விட்டுகிறார் வரவேற்கத்தக்கது என்று சொன்னாலும் கூட இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகளுடைய இன்றைக்கும் ஆள் பற்றாக்குறை நிலை இருந்து கொண்டிருக்கு ஒரு ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடங்கள் ஏராளமாக இருந்து கொண்டு இரு ஆசிரியர் பள்ளிக்கூடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது மரத்தடியில் பள்ளிக்கூடங்கள் நடத்துகிற எத்தனையோ பள்ளிகள் இன்றைக்கும் அரசு பள்ளிகளும் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அரசு உதவி பெறுகிற பள்ளிக்கூடங்களும் அப்பட்ட நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் இப்படி கவனிக்க வேண்டிய ஏராளமான விஷயங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆய்வு நடத்துகிறது வழிகாட்டி விட்டது உயர்நீதிமன்றம் எனவே நாங்கள் சுதாரித்துக் கொண்டு உடனடியாக இப்படி நடத்துகிறோம் என்று சொல்லுது ஒரு கண்கட்டி வித்தையாக பார்க்க முடியுமா எப்படி பார்க்குறீங்க ஜெயகாந்த் சார் ஆக்சுவலி இந்த ஆசிரியர்களும் சரி மாணவர்களும் சரி ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸை விட கவர்மெண்ட் ஸ்கூலுடைய ஆசிரியருடைய தரமும் சரி மாணவர்களுடைய தரமும் சரி மிக சிறந்ததாக தான் இப்போ இருக்குது இந்த குழு என்னென்னா இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் இந்த ஆய்வு செய்யும் போது சிறு சிறு திருத்தங்கள் மட்டும் செஞ்சால் போதும் இப்போ கழிவுரையோ இல்லை தண்ணீர் இந்த கிரவுண்ட்ஸ் வந்து சுத்தம் படுத்துறது அந்த வேலைகள் இருந்தாவே இது அதே மாதிரி இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இல்லை எல்லா ஸ்கூல்ஸுமே இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சில கிளாஸஸ் கிளாஸஸ் மீன்ஸ் புகையிலை இந்த புகையிலை குடிப்பழக்கம் இதனால் வந்து பசங்க ஏன்னா இந்த இப்போ இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் பசங்க அதுதான் மெயினாக கேட்டுறாங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் சரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் சரி தெரியாமல் இந்த சின்ன வயசில் பீர் குடிக்கிறது தவறான தவறான அது கூடிய என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அது குடித்தா என்னென்ன விபரீத வரும்ன்றத வீடியோ மூலயமா ஒரு கிளாஸ் எடுத்தால் மிகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த குழுவில் இல்லை இப்போ இன்றைக்கு நவீன ஸ்மார்ட் கிளாஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த ஸ்மார்ட் கிளாஸ் பார்த்து வேற மாதிரி இவங்க ஸ்மார்ட் ஆயிடுறான்ற நிலையும் நம்ம மார்க்க முடியாது இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் அரசு பள்ளிகளில் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகள் எல்லாம் கூட டேப் பஸ் டேப் மூலமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு கணினி மூலமாக மடிக்கணினி மூலமாக நிறைய விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு அரசு எல்லா வசதியும் செய்து கொள்கிறது இருந்தாலும் அதை வந்து யாரும் பாக்குறது கிடையாது அரசு நவீனப்படுத்துவதற்கு யுக்தியை கையாளுகிறது ஆனா நடைமுறைப்படுத்துவதில் சுணக்கம் இருக்கிறதையும் பார்க்க முடியல ஒரு சைடு கணினி கொடுத்தது கழிவறையை மூடி வச்சிருது கழிவறை கணினி கொடுத்து விட்டு கழிவறை இல்லாம போய் அப்புறம் என்ன நவீனத்தை பண்ணி என்ன செய்ய முடியும் எப்படியான நிலையும் இன்னைக்கு அரசு பள்ளியில் இருக்குது நீங்க பார்க்க முடியுதா உங்க பார்வை என்ன சோ அதுதான் சொல்றேன் தகுந்த ஒரு அறிவுரைகள் வந்து கிளாஸ் எடுத்து அவங்க புரியும் வரை ஒரு டெய்லி ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம் அதுல ஒன்றும் பெரிய விஷயங்கள் கிடையாது அவங்க நாளைக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்து உரைக்கிறதோ அந்த மாதிரி நெறி சார்ந்த அறிவி சார்ந்த விஷயங்களுக்கான விஷயங்கள் இருக்கும் ஒரு மனப்பாடம் பண்ணுகிற மக்கள் பண்ணுகிற பாடம் திட்டங்கள் இருந்து மாறுபடுவதற்கான முனைப்புகளையும் கொண்டு வர வேண்டும் அப்போதான் ஒரு மாணவ சமுதாயத்திற்கு ஒரு நல்ல அடிதலம் இட முட முடியும் என்ற பதிவு இருக்கு வருவதற்கு இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்களில் இந்த மாதிரியான உரிமை பெரும்பாலான பள்ளிகள் அரசு பலம் சார்ந்தவர்கள் அரசுடைய பின்னணி சார்ந்தவர்கள் தான் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் தனியார் பள்ளிகளை நிர்ணயித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நிர்வாகித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர்களிடத்தில் இந்த குழுவெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மாயாஜால கன்விட்டி குழுவாக தான் இருக்கப்படுமா அல்லது உண்மையிலே அந்த குழுவினுடைய வீரியத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குமா என்ற கேள்வி தான் இப்போ மீண்டும் வைக்க வேண்டியது இருக்கு சில இடங்கள்ல உண்மையிலேயே பலன் தரும் ஒண்ணுமே இல்லாம போனதுக்கு பதினாலு வருஷம் கழிச்சு முதல் முறையாக இந்த பள்ளிக்கூடங்களை ஆய்வுக்கு உட்படுத்திருக்கோம் இல்லையா முழுமையான ஆய்வுக்கு உட்படுத்துற இந்த முதல் படியில கணிசமான அளவு பலன் கிடைக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இந்த மாதிரியான கணிசமான பலன் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்ல பெரிய பள்ளிக்கூடங்கள் என்று சொல்வார்கள் எல்லாம் இந்த கட்டு அமைப்புகள் இல்லாத பள்ளிக்கூடங்கள் வெளிவரும் நம்பிக்கை உங்களுக்கு உண்டான அது குறைவா இருக்கும் அதுதான் உண்மை சொன்னேன் தனியார் வந்து இவங்க எப்படியாவது இந்த இந்த குழுவை கண்காணிச்சு இவங்களை கவனிக்க வேண்டிய விதத்துல கவனிச்சு தங்கள் பள்ளிக்கூடங்கள்ல எல்லா வசதிகளோட அடுத்த ஜூன் மாசம் நம்ம கண்ணு முன்னாலே அதே குறைவான தரத்தோட இருக்கக்கூடிய தனியார் பள்ளி எங்கிறத பார்க்க தான் போறோம் ஏன்னா இந்த குழு அவ்வளவுதான் செயல்பட முடியும் உண்மையிலேயே இந்த குழுவுக்கான பணிப்பழு அதிகம் ஒரு மாதத்திற்குள்ள இத்தனை விஷயங்களும் கண்காணிக்க முடியுமா அப்படின்னா தெரியாது ஏற்கனவே ஒரு இருபது நாள் விடுப்புல நிறைய பள்ளிக்கூடங்கள்ல குப்பை கூலமாக தான் இருக்கும் அதனால இவங்க என்ன பண்ணுவோம் நேராக ஹெச்எம் கிளீன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க உள்ளார போவாங்க இதெல்லாம் இருக்கா செக் பண்ணி வச்சு ஹெச்எம் கூப்பிட்டு நாலு கேள்வி கேட்பாங்க இந்த ஆசிரியர்கார அந்த ஆசிரியர்கார இந்த கிளாஸ் இருக்குமே எல்லாமே இருக்குங்க உங்களுக்கு நாங்க ப்ரொஃபைல்
அரசு நிர்ணயிக்கக்கூடிய கட்டணத்துக்கு மேல கட்டணம் கேட்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு போன் நம்பருக்கு இந்த டயல் பண்ணி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இவ்வளோ தொகை கேட்குறாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் யாருன்னு உங்களை அடையாளத்தை தர வேணும் தமிழ்நாட்டிலையும் அது போன்ற முறைகள் முன்ன எடுத்தாங்க ஆனால் நம்ம யார் என்ன ஸ்கூலு என்ன என் பையன் எங்கே படிக்கிறான் எந்த ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கிறான்ற ஓரங்கள் கிடைச்சா தான் அவங்க ஆக்ஷன் எடுப்பாங்கன்ற ஒரு நிலையில தான் இன்னே வரைக்குமே இல்லை இன்றைக்கு நீங்கள் சொன்னதை போகிற இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இந்த மாதிரியான ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணுக்கு ஃபோன் செய்து தொலைத்தொடர்பு மூலமாக நம்மளுடைய தகவலை சொல்லலாம்னு சொல்லி பல அமைப்புகளுக்கு இருக்கு ஒரு அவசர தேவைகளுக்கு இருக்கு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு இல்லைன்றீங்க ஆனால் இருக்கக்கூடிய பல அமைப்புகளுக்கு நூத்தி எட்டு என்ற எண்ணுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க பில்லை கட்டின் ஃபோன்ல வருது அந்த மாதிரி நிலை இன்றைக்கு காமெடி விமர்சனங்கள் சொல்ற அளவுக்குலாம் இன்றைக்கு பல செயல்கள் எல்லாம் செயல் எழுந்து கிடக்கிறது செயலிகள் எல்லாம் செயல் எழுந்து இருக்க வேண்டிய நிலை இருந்து கொண்டிருக்கு இதெல்லாம் கூட அரசு கண்டு கொள்ள வேண்டும் பள்ளிக்கல்வித்துறை இந்த ஜூன் மாசம் உங்க பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செயலி ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ள ஒரு செயலியை ரெடி பண்ணி உங்க மொபைல கொடுத்து உங்க பள்ளிக்கூடத்தோட போட்டோவும் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக இவங்க முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இவ்வளவு ஃபெயிலியர்ஸ் இருக்கிற சமயத்துல இந்த ஒரு மாதத்துக்குள்ள இந்த மாவட்ட ரீதியாக அமைக்கக்கூடிய அந்த வட்ட ஆட்சியர் அவரை உட்படுத்தி செய்யக்கூடிய இந்த குழு எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா செய்வாங்கன்னு தெரியல ஆனா ஒன்றை நாம சொல்லணும் இது மாணவர்கள் அடுத்த தலைமுறையான மாணவர்கள் தான் உங்களை நம்பிதான் அந்த பள்ளிக்கூட கட்டடத்துக்குள்ள போறாங்க அங்க அறிவு மட்டும் இல்ல உயிரக்க பாதுகாக்கிறது நம்ம வேலைன்றதான் இந்த குழு மனசுல வச்சுட்டு போய் ஆய்வு செய்யணும் பள்ளிகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கவும் பாதுகாப்பினுடைய உண்மை தன்மைகளை அறிந்து கொள்வதற்காக பாதுகாப்பு விதிகளை பின்பற்றாத பள்ளிகளை மூடுவதற்கான நடவடிக்கைகள் இருப்பதற்காக ஒரு ஆய்வுக்குழு ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மாவட்டம் தோறும் ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவருடைய கண்காணிப்பின் கீழ் ஏறக்குறைய மாவட்ட முதன்மை கல்வி அதிகாரி தலைமையில் ஏறக்குறைய ஏழு பேர் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டிருக்கு என்பதெல்லாம் வரவேற்கத்தக்கதான பதிவு இன்றைக்கு இந்த குழுவினர் இந்த விடுமுறை காலங்களில் எல்லா பள்ளிகளையும் ஆய்வு நடத்துகிறார்கள் இந்த ஒரு விடுமுறை இருக்கக்கூடிய ஒரு மாதத்திற்குள் இந்த விடுமுறை காலங்களில் எல்லா மாவட்டங்களில் உள்ள அந்த குழுவினரும் அந்த பள்ளிகள் எல்லாம் ஆராயிருக்கிற தனியார் பள்ளி அரசு பள்ளி அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் என எல்லா பள்ளிகளையும் ஆய்வு நடத்தப் போகிறார் என்று சொன்னால் இந்த ஆய்வின் வாயிலாக ஒரு நம்பிக்கை பிறக்கப்படுமா பள்ளிகளுடைய தரம் கட்டமைப்புகள் தரம் உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறோமா என்ற ஒரு பார்வை வருகிற பொழுது இந்த ஆய்வு முழுமையாக நடத்தப்பட்டால் உண்மையிலே பல பள்ளிகளுடைய முகத்திரை என்பது தெளிவாக்கு வரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களை போன்றவர்களுக்கு உண்டாக சம்பத் சார் எப்படி பார்க்க முடியும் நம்ம எதிர்பார்க்கிற கட்டட உறுதித்தன்மை மின்சார கட்டமைப்பு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் கழிப்பறை சுத்தமான கழிப்பறை காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள் இவைகள் வந்து இந்த குழுக்களால் உடனடியாக உறுதிப்படுத்திவிட முடியாது ஆனால் இந்த குழுக்களுடைய நடவடிக்கைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வழிவகுக்கும் அத்தகைய மாற்றங்களை நோக்கி பயணிப்பதற்கு பள்ளிக்கூட நிர்வாகங்கள் உறுதிப்படுத்துவதை இந்த குழுக்களுடைய பணிகள் வந்து நிச்சயமாக ஊக்கப்படுத்தும் நீங்கள் நீங்கள் பல பள்ளிகளில் இன்றைக்கி கல்வியை பொறுத்தவரையில் என்னென்னா நிறைய பேர் சேவை செய்கிறாங்க நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு அரசாங்கமே கல்வியை கொடுத்துட முடியல கொடுக்கணும் தனியார் அனுமதிக்கக்கூடாது இதான் நம்ம கொள்கை ஆனால் நம்ம நாட்டில் உடனடியாக அது சாத்தியமானால் சாத்தியம் இல்லை தனியார் ஆதிக்கம் என்பது இங்கே ஒரு வலுவான தளத்தில் இருக்கிறது இந்த லயன்ஸ் கிளப்பு ரோட்டரி கிளப்பு இந்த மாதிரி அமைப்புகள் நிறைய கல்வி சேவை செய்கிறாங்க இந்த கல்வி நிலையங்களில் தனியார் கல்வி நிலையங்களுக்கு தேவையான ஆர்வோ சிஸ்டம் குடிநீரில் ஒரு பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீர் அமைப்புகளை உருவாக்கி தருகிறார்கள் இந்த மாதிரி அரசாங்கம் இந்த விஷயங்கள்லாம் கூட தனியாரை ஈடுபடுத்தலாம் அரசு பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நிறைய பகுதிகளில் தன்னார்வ குழுக்கள் நிறைய உதவி பண்ணுறாங்க பண்ணாமல் இல்லை அத்தகையவர்களை அதிகமாக ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக ஏன்னா தனியார் பள்ளிக்கு தேவைப்படுதோ இல்லையோ அரசு சார்ந்த பள்ளிகள் நிச்சயமா அதனுடைய கட்டட உறுதித்தன்மையை உறுதிப்படுத்த அதனுடைய மின்சார கட்டமைப்பு உறுதி நல்லா கொண்டு வரணும் பாதுகாப்பு பட்ட குடிநீர் இவைக்கெல்லாம் நிறைய வெளியிலிருந்து என்ஜிஓ அமைப்புகள் நிறைய இருக்காங்க அவங்களெல்லாம் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக ஒரு நல்ல கல்வி சூழ்நிலையை 
தமிழகத்தில் உருவாக்குவதற்கு இந்த ஆட்சியாளர்கள் முன் வரணும் குறைந்தபட்சம் இதில் வந்து கல்வித்துறை இலாக அதிகாரிகள் சிஇஓ டிஇஓ ஏஇஓ இவங்க இதில் கவனம் செலுத்தணும் அதுவும் பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகங்கள் இருக்கு பாருங்க அது வலுவுடையதாக மாற்றணும் அவற்றால் நிறைய சாதிக்க முடியும் அவை பெயரளவுக்கே இருக்கிறது பெயரளவுக்கே செல செயல்படுகிறது டீ பார்க்கிக்காக மட்டுமே அவைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது அவற்றை ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தினால் நாம் எதிர்பார்க்கிற மாற்றத்தை கல்வித்துறையில் உருவாக்க முடியும் சார் இப்படி மாற்றங்கள் தான் சமூகத்தினுடைய ஏற்றத்திற்கான அடித்தளம் என்பதான விஷயங்களில் இப்படி ஒரு முனைப்பெடுப்பது வரவேற்கத்தக்கது அதை ஆரம்பத்தில் விமர்சித்து விட முடியாது ஆனால் அதே நேரத்தில் இதனுடைய தொலைநோக்கு பார்வையினுடைய வெளிப்படைத்தன்மை அதுக்கான இலக்கை நோக்கி பயணிப்பதற்கான தள தொய் நோக்கி பயணிக்கிறதா என்பது தான் இந்த விவாதத்தினுடைய மையமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கு பல பள்ளிக்கூடங்களில் இன்றைக்கு டபுளோடு சின்ன ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் இருக்கிற இடத்துல கூட ஒரு வானொயர கட்டிடம் கட்டி கொண்டு அதில் வந்து வகுப்பறைகள் நடத்துகிறார்கள் பள்ளிக்கூடத்திற்கு பல வழிமுறைகள் விதிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருந்தால் தான் அனுமதியை கொடுக்கப்படும் ஆனால் அனுமதியே இல்லாமல் கட்டப்பட்ட இந்த மாதிரியான பள்ளிக்கூடங்கள் ஏராளமாக இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஆய்வின் மூலமாக ஒரு நம்பிக்கை தன்மையை வெளிப்படுத்தி விடுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உங்களுக்கு அதே போல இன்றைக்கு விளையாட்டு மைதானங்கள் இல்லாத பள்ளிக்கூடங்கள் ஏராளமாக இருக்கிறது இதையெல்லாம் ஒரு இந்த கல்வியாண்டில் ஒரு நிலைநடத்தப்படுவதற்கான முனைப்பு எடுக்கிறதற்கான அடுத்தளமாக இந்த ஒரு துவக்கமாக இந்த குழுவினுடைய செயல்பட பார்க்க முடியுமா எப்படி பார்க்குறீங்க ஜெயகாந்த் சார் கண்டிப்பாக இந்த குழு மூலமாக இந்த ஆய்வு மூலமாக இந்த என்னென்ன இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் அந்த ஸ்வீப்பர்ஸ் ஆட்கள் பற்றாக்குறை நிறையா இருக்கிறது கொஞ்சம் இந்த ஆய்வுக்குழு மூலிமா அந்த ஸ்வீ இப்போ ஸ்வீப்பர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி சேலரியே ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவா மட்டும்தான் அது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் சொல்லவே வேண்டாம் பெரிய கிரவுண்ட் இருக்கும் கிளாஸஸ் நிறையா இருக்கும் இதெல்லாம் ஸோ அந்த ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுரூவாவில் வந்து அவங்க ஆளும் பற்றாக்குறை சம்பளமும் பற்றாக்குறை முறையாக வழங்காத நிலை அதுவும் மே மாதம் இப்போ லீவில் அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடையாது இந்த மாதிரி பார்க்கும் போதெல்லாம் இப்போ இந்த பற்றாக்குறனால தான் இந்த தூய்மை இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வருது ஸோ இந்த ஆய்வு ஆய்வுக்குழு இதுக்கு எல்லாமே ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக எடுத்துகிட்டு என்னென்ன பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி வெறும் பில்டிங் மட்டும் இருக்க ஸ்கூலுக்கு சிவியர் ஆக்ஷன்ஸு இதுதான் முதற்கண்ட முதல்ல இதில் இந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் தான் இந்த ஆய்வு முதல்ல எடுக்கணும் சார் இன்றைக்கு தனியார் பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டுமா அல்லது அரசு பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டுமா அல்லது மாநகராட்சி பள்ளிகளில் எடுக்க வேண்டுமா என்ற கேள்வி வைத்தால் இன்றைக்கு இந்த நிலையிலே உண்மையாக ஆராய வேண்டிய தளமாக எதிர்பார்க்க வேண்டிய சூழல் இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் எடுத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் அது வந்து ஈஸியாக வந்து சரி பண்ணிடலாம் எது தண்ணி இருக்காது இல்லை சுத்தம் இருக்காது அதெல்லாம் வந்து செய்யக்கூடியது ஆனால் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் எல்லாமே அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் முக்கியமானவைகள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரு பஸ்ஸுடைய ஃபெசிலிட்டிஸு பஸ்ஸு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெளியில் பெயிண்ட்லாம் நல்லா இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபெசிலிட்டி ப்ராப்ளமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு மழைக்கு குழப்பி குழப்பம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம அந்த ஆய்வுக்குழு வந்து ஆராய்ச்சி இல்லை இந்த ஆய்வு நடத்துகிற இதே நேரத்தில் பல்வேறு விதமான எல்லா துறை சார்ந்த விஷயங்களும் ஒரே நேரத்தில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்போ இந்த மற்ற நாடுகளில் வளர்ந்த நாடுகள்லாம் இந்த மாதிரியான ஆய்வுகள் நடத்தும்போது எல்லா சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களும் ஒரே நேரத்தில் இறங்கி ஒட்டுமொத்தமாக களப்பணி பெறுகிறார் இப்போ இந்த ஆய்வு நடத்துவது வந்து சுகாதார ரீதியாகவும் மின்சார விஷயங்கள் கட்டமைப்பு இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஆய்வு நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற அதே நேரத்தில் கட்டமைப்பை மட்டும் அல்லாமல் இந்த பள்ளிகளுக்கான தரம் விஷயங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கக்கூடிய வாகனங்கள் பயன்படுத்தும் போது மோட்டார் சாகனத்தில் அந்த துறை சார்ந்தவரை இந்த குழுவில் இணைத்திருக்கலாம் அவங்க பயன்படுத்துகிற வாகனங்கள் முறையாக இருக்கிறதா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் செய்யலாம் இப்படி எல்லா விஷயங்களும் அந்த மாதிரி மாற்றம் கொண்டு வரணும் அதை விட உண்மைத்தன்மை என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இந்த ஆய்வு யாரிடத்தில் ஒப்படைப்பார்கள் அதனுடைய ஒப்படைக்கப்பட்ட ஆய்வு மக்களுக்கு வெளிப்படைத்தன்மையாக கிடைக்குமா என்பதை நம்ம நிகழ்ச்சியோடைய நிறைவு பகுதியில் வந்து இருக்கிறோம் இது விஷயத்து ராதாகிருஷ்ண சார் இப்போ இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த ஏழு பேர் கொண்ட குழுவினர் ஆய்வு நடத்துகிற ஆய்வை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடம் கொடுக்கிற பொழுது அது அரசு பள்ளிகளில் இவ்வளவு பெரிய அவலம் இருக்கிறது ஒரு மாநகராட்சி பள்ளியிலே இவ்வளவு பெரிய அவலம் இருக்கிறது அல்லது ஒரு மிகப்பெரிய தனியார் பள்ளிக்குடிய பிரபலமான பள்ளி என்று சொல்லப்பட்ட பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த ஆய்விலே இதெல்லாம் வெளி வெட்டமளிச்சமாக தெரிந்தது என்பதான ஆய்வறிக்கையை தருகிற பொழுது அப்படி அந்த ஆய்வறிக்கை மீது அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை ஒரு திறந்த புத்தகமாக ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோடு எடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கை உண்டா இவங்க ஏற்கனவே இந்த ஆய்வுகள் எல்லாமே அரசாங்கமே
இன்னைக்கு உணவு கூடங்கள் தரம் குறைந்த உணவை தயார்படுத்தி அவங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஏன்னா இதை நம்பி தான் பள்ளிக்கூடங்கள் நீங்க சொல்லுது போல வாந்திபதிக்கான பல சம்பவங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் சுகாதார மற்றும் நிலை சமைத்த பள்ளிக்கூடங்கள் உண்ட பிள்ளைகள் இன்னொரு பக்கம் வந்து மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு மாதிரி இருக்கும் உணவோட எண்ணிக்கை வேற மாதிரி இருக்கும் அங்க குறைவா இருக்கும் சில இடங்கள் குறைவா இருக்கிறது காரணம் அவங்க ஏற்கனவே அந்த எடுத்துட்டு போயிடுறது அவங்க தனிப்பட்ட ரீதியில் கொண்டு போயிற காரணமாக மாணவர்கள் குறைவா சமைச்சு போட்டுறாங்க போட்டுட்டு இவ்வளவுதான் இன்னைக்கு முடிஞ்சிச்சு கிளம்புங்கன்னு சொல்றாங்க முட்டைகள் களவாடப்படுகிறது அங்கிருடைய எண்ணெய்கள் உட்பட களவாடப்படுகிறது அரிசி அங்கிருந்து களவாடப்படுகிறது சோ இது எல்லாமே இந்த குழு பாக்கணும் அப்படின்றத சொல்றோம் இறுதியாக இந்த குழு வந்து அடுத்த ஜூன்குள்ள அதாவது வர இருக்கக்கூடிய ஜூன் மாதத்துக்குள்ள பொது தளங்கள்ல இதை வெளியிடணும் எந்த பள்ளிக்கூடம் என்ன நிலவரத்துல எடுத்தீங்களோ அந்த உண்மையான தகவல்களை கொடுங்க ஆனா இதுல உண்மையான தகவல்கள் தனியார் பள்ளிக்கூடம் ரீதியா வர்றதுக்கு குறைவு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பள்ளிக்கூடத்தை அங்கீகரித்ததே ஒரு அரசு அலுவலர் தான் அவர் அங்கீகரிக்கிறதுக்கு முன்பாகவே இதை பரிசோதனை பண்ணி தான் அறிவிச்சிருக்கிறார் அப்ப பரிசோதனை பண்ணும் போதே இந்த சேஃப்டி பாலிசியில இந்த கட்டணம் எடுத்துக்கலாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிருக்கலாம் அப்ப அந்த இடத்திலேயே வந்து கரப்ஷனா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இதற்கு பிறகாவது இன்னொரு குழந்தை இறந்துதான் இந்த ஆய்வறிக்கையின் மேல அழுத்தம் கொடுக்கறதுக்கு முன்பாக இந்த அடுத்த ஆண்டுல ஒரு குழந்தைக்கும் இந்த விபத்து நடக்கல இந்த கல்வி ஆண்டு முழுசும் எந்த குழந்தைக்கும் விபத்தோ வாந்தி பேதியோ எந்த விதமான பிரச்சனையும் ஈடுபடல நடக்கல அப்படின்றத இந்த குழு மனசுல வச்சுட்டு செயல்பட்டுச்சுன்னா வர்ற ஜூன் இது பொது வெளியில வெளியிடணும் இரண்டாவதாக தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள்ல சரியான தகவல்கள் கிடைக்கிற சமயத்துல முழுமையாக உங்க மேல திருத்தங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கான அரசாங்கம் முன்னெடுக்கணும்ன்றத கேட்டுக்கும் சரி இதுல எந்த விதமான தலையீடோ குறுக்கீடுகள் இருக்குமா அந்த குழுவினர்கள் சமர்ப்பிக்கின்ற அறிக்கை மீது சரியான நடவடிக்கை எடுப்பதிலும் அதுல ஏதாவது உள் குறுக்கீடுகள் அரசியல் அதிகார பலம் போன்ற விஷயங்கள் குறுக்கீடுகள் தலையீடுகள் இருக்குமா என்ற பார்வை எப்படி பார்க்க முடியும் சம்பத்சார் இப்போ தற்சமயம் தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள்லாம் சானிடரி சர்டிபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் கல்வித்துறைக்கு அப்போ இத அவங்க எப்படி வாங்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தப்பட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு சீட்டு ரெண்டு சீட்டு கொடுத்து தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறாங்க அந்த சானிடரி இன்ஸ்பெக்டர் சுகாதாரத்துறை அதிகாரி நேர்மையாக நாணயமாக அந்த பள்ளியை சோதனையிட்டு உண்மை நிலையை அவர் வந்து சர்டிஃபிகேட் தராரானா நிச்சயமா அது கேள்விக்குறி தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏன்னா இந்த குழு அந்த நபர் எப்படி செயல்படாரோ இந்த குழு அப்படி செயல்படுவதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது நம்ம இந்த வாதத்தின் மூலமாக அத்தகைய ஒரு பொறுப்புமிக்க அதிகாரிகளை நாம் கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் எதிர்கால சந்ததி அவற்றின் மீது நீங்கள் அதிகமாக அக்கறை செலுத்த வேண்டும் அதில் குறிப்பாக இந்த மாதிரியான ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கோளாறுகள்லாம் நிவர்த்தி பண்ணணும் நிவர்த்தி பண்ணதில் கவனம் செலுத்தணும் இன்னொரு விஷயம் மக்கள் மத்தியிலும் விழிப்புணர்வு உருவாகணும் நீங்கள் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தகுதியில்லாத பள்ளிகள் இழுத்து மூடுறது இல்லை மக்கள் நினை மக்களே போ அந்த பள்ளிகளை புறக்கணிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகணும் நீங்க என்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் பலது பாத்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு பல கல்லூரிகள் மூடப்படுகிறது அதனுடைய தரம் பாதுகாக்கப்படாதனால நிர்வாகம் அதில் அக்கறை காட்டாதனால பணம் பண்ணுவதற்கான கருவியா மட்டுமே அதை பார்த்ததுனால பல கல்லூரிகளை மாணவர்கள் புறக்கணிச்சிருக்கிறாங்க அதே மாதிரிதான் இந்த மாதிரியான பள்ளிக்கூடங்கள் தனியார் பள்ளிக்கூடங்கள் அது தகுதியாற்றவை என்று கருதுகிற பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக அத்தகைய பள்ளிகளை புறக்கணிக்க வேண்டும் அது ஒரு அவர்களுக்கு பாடம் கற்க கற்பிப்பதற்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய உதவிகரமான செயலாக இருக்கும் அத்தகைய விழிப்புணர்வையும் நாம் பெற்றோர்களிடத்தில் ஏற்படுத்த வேண்டும் சார் இந்த நிலையில இன்றைக்கு அந்த குழுவினுடைய நம்பக தம்பியை ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கிற போது அந்த அறிக்கையினுடைய வாயிலாக அரசு அடுத்த கட்ட மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்க அது அந்த அறிக்கை என்பது ஒரு வெளிப்படைத்தன்மையோடு கொடுத்து ஒரு நிச்சயமாக ஒரு சில மாற்றங்களுக்கான ஒரு அடித்தளமாக இந்த புதிய நடைமுறை இந்த பாதுகாப்பு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதற்காக போடப்படுகிற அந்த குழு என்பது ஒரு நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாக இருக்குமா எப்படி பார்க்க முடியும் ஒரு சுருக்கமான நிறைவு நிறைவு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த குழு வந்து இந்த ஆராய்ச்சி அது இல்லாம இந்த ஸ்கூல்ஸ் உடைய ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் ஏஇஓ இஓ சிவங்களாக இருக்காங்க ஒரு பள்ளியுடைய தலைமை ஆசிரியையோ தலைமை ஆசிரியரோ அந்த பள்ளியுடைய இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தம் இல்லை அது இல்லைன்ட்டு ஒரு ஏஇஓ கிட்ட சொன்னால் எல்லாருமே ஈக்குவலாக பார்க்குறது கிடையாது ஒரு மதம் கிறிஸ்துவர் என்றால் கிறிஸ் இது வந்து உண்மையான ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு கிறிஸ்துவர் என்றால் கிறிஸ்துவ தலைமை ஆசிரியரோ ஆசிரியையோ அவங்க சொன்னால் மட்டுமே அது கேட்குறாங்க இதே வேறு மதத்தை சேர்ந்து சொன்னால் அதுக்குரிய ஆக்ஷன் எடுக்கிறதில்ல இது பொதுவாக மாத மாணவர்களை பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் குழந்தைங்களுடைய அந்த பள்ளி மாணவர்களை பற்றி சாதி மத வேறுபாடுகள் இல்லாமல் சிந்திக்க வேண்டும் அது மிகவும் அவ
இப்போ இருக்கிற காலங்களில் இப்போ வந்து சுற்று இந்த ஏஓஸ் ஐஆர் அஃபிஷியல்ஸ்லாம் அந்த மனப்பான்மை இப்போ நிறைய இருக்குது அது கொண்டு தவிக்க வேண்டும் அதிகாரிகளும் அதிகார பலத்தில் இருந்து கொண்டு இந்த மாதிரியான ஜாதி மத வேறுபாடுகள் கிளை வேண்டும் பள்ளிக்கூடங்கள் என்பதே சமத்துவத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் என்ற நிலை இருக்கிறது என்னதான் பள்ளிக்கூடங்களில் ஏழை சுப்பனாக அவருடைய மகனாக இருந்தாலும் பெரிய வசதி படைத்தவருடைய மகனாக இருந்தாலும் எல்லோரும் ஒரே சமமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் சீருடை என்பதான நிலை கொண்டு வந்தப்பட்டது என்பதெல்லாம் மறுப்பதற்கில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட நிலையோடு தான் இன்றைக்கு பள்ளிக்கூடங்கள் செயலாற்றப்படுகிறதா அதில் நம்பிக்கை இருக்கிறதா என்ற கேள்விகள் வேலாயிரம் பல்வேறு கேள்விகள் நின்று கொண்டு நன்றி வணக்கம்